ông Donald Trump, cựu tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử, bị truy tố. Đại bồi thẩm đoàn New York bỏ phiếu truy tố cựu tổng thống Trump liên quan đến cáo buộc chi tiền bịt miệng sau khiêm dâm Daniel. Công tố viên New York thông báo, đại bồi thẩm đoàn Manhattan ngày 30 tháng 3 quyết định truy tố ông Donald Trump về cáo buộc chi tiền bịt miệng sau khiêm dâm Stormy Daniel. Với động thái này, ông Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố trong bối cảnh ông đang tái tranh cử. Hiện chưa rõ các cáo buộc cụ thể vì quyết định truy tố vẫn được niêm phong. Truyền thông Mỹ đưa tin quyết định truy tố khả năng cao sẽ được thông báo trong vài ngày tới. Ông Trump khi đó sẽ phải đến Manhattan để lấy dấu vân tay và thực hiện các thủ tục khác. Các cáo buộc liên quan cuộc điều tra của công tố viên quận Manhattan, Arvin Bragg, về việc ông Trump vi phạm luật pháp khi trả 130.000 đô la thông qua luật sư thân tín Michael Cohen để ém nhẹ mối quan hệ cùng Daniel trong giai đoạn tranh cử tổng thống năm 2016. Văn phòng ông Bragg cho biết họ đã liên lạc với luật sư của ông Trump để sắp xếp cho cựu tổng thống ra đầu thú. Một nguồn thạo tin nói động thái này có thể diễn ra đầu tuần sau. Cựu tổng thống Trump khẳng định ông hoàn toàn vô tội, đây là sự đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử ở cấp độ cao nhất trong lịch sử, ông Trump cho biết và nhắc đến tổng thống Mỹ đương nhiệm. Tôi tin cuộc săn phù thủy này sẽ phản tác dụng một cách mạnh mẽ đối với ông Biden. Các luật sư đại diện cho ông Trump tuyên bố họ sẽ đấu tranh với tòa án. Luật sư Anya Harper nói ông Trump là nạn nhân của một hệ thống tư pháp bị bóp méo và cựu tổng thống sẽ được minh oan. Luật sư Susan Nicholas nói bà không biết khi nào cựu tổng thống sẽ trình diện tòa. Trong khi đó, Greg Buster, luật sư đại diện cho Daniel nói việc truy tố cựu tổng thống Trump cho thấy không ai có thể ở trên luật pháp. Hãy để sự thật và công lý chiến thắng. Brewster viết trên Twitter, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Đảng Cộng Hòa, chỉ trích động thái gây ra thiệt hại không thể khắc phục với Mỹ. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis nói động thái này là phi Mỹ. Tuyên bố bang này sẽ không hỗ trợ một đề nghị dẫn độ ông Trump do vấn đề còn nhiều nghi vấn. Bang Florida là nơi cựu tổng thống cư trú, còn DeSantis là ngôi sao đang lên của Đảng Cộng Hòa và có thể là đối thủ đáng gờm của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông Trump luôn phủ nhận mối quan hệ với Daniel, cho rằng khoản tiền Cohen chi cho nữ diễn viên chỉ là giao dịch cá nhân đơn giản và luật sư thực hiện giao dịch phải chịu trách nhiệm nếu mắc lỗi, không phải ông. Ông khẳng định cá nhân không làm điều gì sai và cuộc điều tra thực chất để ngăn ông tái tranh cử. Cựu Tổng thống Mỹ cảnh báo về nguy cơ chết chóc và phá hủy nếu ông bị truy tố. Giới chức an ninh Mỹ được cho là đang lên kế hoạch ứng phó kịch bản người ủng hộ ông Trump biểu tình nếu ông bị bắt. Một số biện pháp đã được thảo luận để đảm bảo an ninh trong trường hợp ông Trump hầu tòa như phong tỏa một số tuyến phố, điều động thêm lực lượng cảnh sát và triển khai chữa ngại vật. Ông Trump đang phải đối mặt với hàng loạt bê bối có nguy cơ tác động lớn đến sự nghiệp chính trị và cuộc sống. Trong đó có cáo buộc tập đoàn Trump đã gian lận tài chính, xử lý sai cách các tài liệu mật khi rời sở nhiệm và kích động bạo loạn tại đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021.